ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வீடியோ எங்கே இருக்குது நோட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு ஒவ்வொரு இடத்துல நீங்கள் போய் தேட தேவையில்லை எங்களுடைய வீடியோ லிங்க்ஸ் அதே மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஆப்புடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் யூஸிங் யூஎம்எல் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு விஷுவலி ரெப்ரஸன்டிங் ரியல் வேர்ல்டு சிஸ்டம் ஸோ ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை டெவலப்பர்னால் வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் அந்த டெவலப்பர் அதை கை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேர்ட் பாருங்கள் விஷுவலி ரெப்ரஸன்டிங் ரியல் வேர்ல்டு சிஸ்டம்ஸ் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது அதை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நார்மல் கிளைண்ட் சைட் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட டெக்னிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக மாற்றுறது தான் யூஎம்எல் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் சிம்பிளாக சொன்னால் வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த கான்செப்டில் எங்கெங்கெல்லாம் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் எந்த கிளாஸுக்கும் எந்த கிளாஸுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது எது இதெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷுவலைஸ்டாக ஒரு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் ஸோ இது இந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங்கிறத வந்து நிறைய யூசேஜ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கும் கோடுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து ஃபீல் பண்ணும் எப்படி நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ வந்து கிளைண்ட் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி பற்றி தெரியாமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து நார்மல் ஒரு காமன் மேன் ஆங்கிளில் தான் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை ஒரு ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர் எடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ அந்த டெவலப்பர் வந்து டேரெக்டாக ரெக்குயர்மெண்ட்டை கோடாக மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி நடுவில் பல வருஷமாக கோட் அடிச்சுட்டு இருந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் இல்லைனா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட்க்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அவங்க அதிகமாக கோட் அடிக்க மாட்டாங்க பட் அவங்க முன்னாடி கோட் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னே இந்தந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டில் வந்து இந்த இடத்துல கிளாஸ் வரும் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வரும் இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல எழுதுவோம் அதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களால வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டயக்ராமாக போட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த டயக்ராம் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் டயக்ராம் ஸோ ஒன்ஸ் டயக்ராம் போட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை டெவலப்பர் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து யூசர் கொடுத்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை பற்றி யோசிக்க தேவையில்ல இந்த டயக்ராமை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிட்ஜஸ் த கேப் பிட்வீன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கோட் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரீயூசபிலிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அமாங் டீம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போடும்போது வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட்டுக்கும் அது புரியும் டெவலப்பருக்கும் புரியும் டெஸ்டருக்கும் புரியும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் மாதிரி இது அடுத்தது சப்போர்ட்ஸ் பெட்டர் டிசைன் பிஃபோர் கோடிங் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம கோடு எழுத ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அப்ஸ்டிகல் வரும் நடுவில் வந்து பாதி கோடு அடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது இல்லை கரெக்டாக அது ஒர்க் ஆக மாட்டேது இல்லை இத்தனை யூஸ் எழுதி தாங்க மாட்டேதுன்னு ஸோ டிசைன் கரெக்டாக முடிஞ்சுதுன்னா நம்ம கோடிங் அடிக்கும்போது பல விஷயங்கள் பல எரர்ஸ் வந்து வராமல் முன்னாடியே நம்ம சேவ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சிஸ்டம்னு ஒரு ரெக்கர்மெண்ட் வருதுன்னா அதை வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்டோ இல்லை டீம் லீடோ அந்த லெவலில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து மாற்றுறாங்க டயக்ராமாக அப்போ மாற்றும்போது அதில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் கார்ட் இருக்கும் ப்ராடக்ட் பேமெண்ட் இருக்கும் இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ஒரு கார்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த கார்ட்டில் வந்து மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பேமெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க இதில் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்டில் இருந்து ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க பேமெண்ட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கிற ஒரு நார்மலான ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து டெக்னிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்டாக மாற்றியாச்சு இப்போ இதை டெவலப்பர் பார்த்தா அந்த டெவலப்பர் என்ன எதுக்கு மட்டும் கோட் அடித்தா போதுன்னா அந்த ஆட் ப்ராடக்ட்டு பேமெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் கோட் அடித்தா போதும் வித் ஓவரால் இந்த ஸ்கெலிட்டனை வச்சு கோட் அடித்தா வேலை முடிஞ்சுது ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த
ஸோ கிளாஸ் டேக்ராம்ங்கிறது சிம்பிள் டைரெக்டாகவே ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பேட்டர்னில் டயக்ராம்ஸே வந்துடும் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் சொன்னோம்னா அந்த சிஸ்டமில் எது எதெல்லாம் கிளாஸாக வரும் எந்தெந்த கிளாஸ்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் கிளாஸ் ஆகும் எந்தெந்த கிளாஸில் நார்மல் கிளாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு என்ன அட்ரிபியூட்டு ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு என்ன ஆப்ரேஷனு எந்தெந்த கிளாஸ்க்கு நடுவில் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது இன்னும் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கிளாஸ் வைஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது கிளாஸ் டயக்ராம் இன்ட்ராக்ஷன் டயக்ராம் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுலேருந்து எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன சீக்வன்ஸாக ஒவ்வொன்றா எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த சீக்வன்ஸை கரெக்டாக இன்ட்ரா இன்ட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் இன்ட்ராக்ஷன் டயக்ராம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் சீக்வன்ஸு லாகின் கிரியேட் லாகின் பேஜ் வருது க்ரெடென்ஷியல் சென்டர் பண்ணுறோம் வெரிஃபை சக்ஸஸ் இது ஒரு சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்கிறதா இன்ட்ராக்ஷன் டயக்ராம் ஆக்டிவிட்டி டயக்ராம் ஸோ இது இது சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ சிஸ்டமோட ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் வருமோ அதை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் எந்தெந்த இடத்துல மல்டி பிரான்ச்சிங் வருதோ இது ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த இது இந்த ஃப்ளோ எக்ஸிக்யூட்டாகும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த பிரான்ச்சில் இருக்க ஃப்ளோ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி சொல்கிறது ஆக்டிவிட்டி டயக்ராம் ஸ்டேட் சார்ட் டயக்ராம் ஸோ இந்த ஸ்டேட் சார்ட் டயக்ராம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஷன்லையும் எந்த இடத்துல இருக்கும் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக சொல்கிறது தான் ஸ்டேட் சார்ட் டயக்ராம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபுட்டு வந்து ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆப்பில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்புறம் ஆர்டர்டுன்னு வருது அப்புறம் பேக்டுன்னு வருது ஷிப்டுன்னு வருது டெலிவர்டுன்னு வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஷன்லேயும் என்ன ஃபேஸில் இருக்குங்கிறத சொல்லுது இதுதான் ஸ்டேட் சார்ட் டயக்ராம் அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் மாடலிங் இப்போ கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து எல்லா டயக்ராமே வந்து கிட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா இது எல்லாத்தோடைய நோக்கம் என்னென்னா ஒரு டெவலப்பர் கோடை டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு டயக்ராம் கொடுக்குறது தான் ஸோ இதில் ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் அந்த சிஸ்டமில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்கிறது தான் ஸோ ஃப்ளோ வந்து ரெண்டாவது விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சிஸ்டமில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் என்ன அவுட் புட் என்ன ப்ராசஸ் என்ன டேட்டா சோர்ஸ் இது எல்லாமே யூசிங் டிஎஃப்டிஸ் டிஎஃப்டிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பேஜே எடுத்துக்கங்க லாகின் பேஜ் எடுத்துக்கிட்டு யூசி நேம் பாஸ்வேர்ட் போடுறோம் போட்டு சப்மிட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த யூசி நேம் பாஸ்வேர்ட் எங்கே போகுது பின்னாடி சர்வருக்கு போகுது சர்வர் போய் என்ன பண்ணுது பின்னாடி டேட்டா பேஸ்லேருந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூசி நேம் பாஸ்வேர்டு எடுத்துகிட்டு வருது கம்பேர் பண்ணுது கம்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா வேலிட் யூசர் இல்லைனா இன்வாலிட் யூசர் இந்த இடத்துல டேட்டா சர்வருக்கு போயிட்டு மறுபடியும் டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கிட்டு கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வருது இந்த ஃப்ளோவை சொல்கிறது தான் டேட்டா ஃப்ளோ டைக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஒவ்வொரு டயக்ராமும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்